GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün tarım dışı istihdam eğitim serimizin ikinci webinar çalışması olacak. Özellikle dün akşam tarım dışı istihdamla alakalı teorik bilgilendirmeler yapmıştık hatırlarsak. Eğitime katılanlar bilecektir zaten. Hafta başında tarım dışı istihdamın nasıl yorumlanması gerektiğine alakalı bir rapor hazırlamıştık. Dün ISM İmalat Dışı PMI rakamı geldikten sonra tarım dışı istihdamın nasıl sonuçlanabileceğine alakalı bir rapor çalışması paylaşarak tarım dışı istihdamla alakalı bilinmesi gereken tüm her şeyi dokümantasyon olarak sizlere aktarmış olduk. Tabi bunun pekişebilmesi için eğitim alanında da özellikle hem teorik hem de uygulamalı eğitimler önem arz ediyorduk ki dün ilk eğitimi gerçekleştirdik. Nasıl yorumlanması gerektiğiyle alakalı düşüncelerimizi webinar çalışmamızda sizlere aktarmış olduk. Bugün teknik bir aksaklık olmazsa öğleden önce bu webinarın kaydına sosyal medyadan ya da YouTube sayfamızdan ulaşabileceksiniz. Bugünkü konumuz ise tarım dışı istihdam öncesinde forex varlıklarında işlem stratejileri. Yani bu ne demek? Tarım dışı istihdam gelmeden önce tarım dışının olası etkileri ve varlık fiyatlarındaki görünümler. Bunları aktaracağız. Yani tarım dışı istihdamın etkilerinden bahsedeceğiz kısaca. Özellikle de en fazla bilinen varlıklar üzerinde bu konuya değineceğiz. Dün özellikle bazı zorluklardan bahsetmiştik. Karşılaşmış olduğumuz zorluklar var demiştik. Ve bu zorluklarda özellikle belirli bir zorluğu dün anlatmıştık. Bugün de kalan zorluklara değinebileceğimizi sizlere paylaşmıştık ve bu zorluklarda aslında bizim işlem stratejilerimize yönelik bir teorik bilgilendirme olacaktır. Özellikle bu aşamada ne zaman işlem açmalıyım, ne zaman kapatmalıyım, zarar durdur, kar al seviyesi açmalı mıyım? Yani daha doğrusu bu seviyeler nasıl belirlenmeli ve neye göre belirlenmeli? Bu soruların cevaplarını tabii ki e, bu eğitimin sonunda öğrenmiş olacaksınız. Ön başta yodolar paritesi üzerindeki etkisine değinmek istiyorum ki bugün sabah analizinde de bu bölüme ulaşacaksınız. Şimdi genel anlamda piyasalarda tarım dışı istihdam verisi sonuçlandığı an en fazla hangi varlıklar, sert hareketler oluşturabilir sorusunun cevabında euro dolar, altın, dolar endeksi, dolar yen gibi varlıklar öne çıkıyor. Bu noktada zaten tarım dışı eğitimlerimizde genel anlamda yorular paritesi üzerinde duruyoruz. Tabi bugün yorular dışında diğer varlıklar üzerinde de duracağız ama önceliğimiz tabi ki euro dolar altın olacaktır. Yorulara baktığımızda 2013'ün Ocak ayından itibaren gelen bütün tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı sonuçlarının yorular paritesi üzerinde 5 dakikada, 15 dakikada ve 30 dakika üzerindeki Kaç pip hareket etti sorusuna cevap arıyoruz. Ve gerçekleştirmiş olduğumuz istatistik çalışma neticesinde bu yaklaşık 4 yılı e, kapsayan bir veri yaklaşık 46 tane verinin sonucuna göre bu istatistik konuşmayı yapıyoruz. Ortalama fiyat değişimlerine baktığımızda 64 piplik bir hareket 5 dakika içerisinde 70 piplik hareket 15 dakika içerisinde 74 piplik hareket ise 30 dakika içerisindeki yodolar paritesinde görülen fiyat değişimi. Tabi bu ortalama rakamlar yaklaşık 46 tane veriden alınan rakamların ortalamasıdır. Bu rakamların üzerinde ya da bu rakamların altında fiyat değişimleri izlenebilir. Yani kıstas bu değil. Ama ortalama bir rakam konuşacak olursak 5 dakikada 64 pip, 15 dakikada 70 pip, 30 dakikada 74 piplik bir hareket var. Mesela bu yıl yani 2016 yılında kaç defa ortalama rakamlarının üzerine çıktık diye bakacak olursak örnek veriyorum 5 dakika içerisinde yaklaşık olarak 3 defa 64 pip rakamının üzerine çıkmışız. Kalan 8, 7 tanesi de altında. Peki Dip noktamız nedir? Mesela 2016 yılı içerisindeki dip nokta nedir? 33 pip. Maksimum noktamız nedir? 5 dakika içerisinde 105 pip. Mesela 
46 verinin ortalaması 64 pip. Gidebileceği minimum bölge 33 pip olarak gözüküyor. Maksimum bölge 105 pip olarak gözüküyor. 46 verinin komplesini ele aldığımızda minimum rakam 20, maksimum rakam ise yaklaşık olarak 114 piplik bir hareket. Bakın. Yani önce 2016, sonra genel görüntü yaklaşık 4 yıllık periyotta ortalama rakam bunların hepsi ilgili tabloda belli. Eğer 4 yıllık periyoda baktığımızda en az 20 piplik bir hareket. Bu yıla baktığımızda en az 33 piplik bir hareket söz konusu. 4 yıla baktığımızda maksimum 5 dakika içerisinde 114 pip. Pardon 164 pip. E, 2016 yılına baktığımızda 105 piplik bir fiyat değişimi söz konusu. Ortalama rakam 64 pip. Bu bizim aslında nasıl bir strateji oluşturabileceğimizle ilişkin kabataslak bilgiler vermekte. Ama burada... Bir diğer dikkat çeken husussa özellikle 5 dakika ile 15 dakika, 5 dakika ile 30 dakika arasındaki farkların yani pip farklarının çok ciddi bir uçurum olmaması. Yani arada ciddi bir farklılık yok. Burada bizim ilk 5 dakika içerisinde her şeyin olduğunu, daha sonra birbirine yakın fiyatlamanın yer aldığını görmemize katkı sağlıyor. O halde ben işlem stratejisi oluşturacaksam benim için ilk 5 dakika kritik. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü yatırımcılar diyor ki, e hocam verinin etkisi ne kadar sürüyor? Şimdi teorik anlamda fiyat bazına etkisine baktığımızda ilk 5 dakikanın gerçekten euro dolar paritesi üzerinde etkili olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu rakamlardan inceleyebiliyoruz. Tabii ki istisnai durumlar söz konusu. Ama e, burada genel görüntüye baktığımızda yaklaşık 4 yıllık bir istatistik bu. Bu yüzden de bir 5 e, dakikanın önemini görebiliyoruz. Tabii 5 dakika önemini bir diğer e, bölümden 60 dakikalıktan 30 dakikada sonra 5 dakikaya dönecek şekilde bakacak olursak Bloomberg terminalinden yararlandığımız özellikle bu tür verilerin etkilerini otomatik olarak görebileceğimiz tabloda yani veri açıklandığı an ne kadarlık bir fiyat değişimi oluyor görüntüsünde grafiğimiz 1 saatlik grafik yani veri açıklandığı an 1 saatlik 15-30-16-30 arasındaki fiyat değişimini ölçüyor. Bu da son 1 yıllık veriye baktığımızda özellikle negatif tarafta %0.70'lik bir geri çekilme, pozitif tarafta %0.52'lik bir yükseliş. Ortalamaya baktığımızda yine negatif tarafta %0.09. Ama özellikle grafiği ve seviyeleri incelediğimizde negatif taraf daha ağır basıyor. Euro doların 1 saatlik periyodunda. Burada özellikle yine grafiği incelediğimizde kesikli çizgilere baktığımızda 0 ile 30 arasında yani bu ne demek? 0 ile 30 dakika arasında çok sert hareketlerin olduğu özellikle negatif tarafta daha sonra yataya bağladı. Demek ki 60 dakikalık grafikte son 1 yıllık periyoda baktığımızda ilk 30 dakika önemli. Şimdi biraz önce ilk 5 dakika önemli demiştiniz. Burada ilk, ilk 30 dakika önemli diyorsunuz. Ama tabi slaytımız bitmedi. Çünkü bu slaytımız artık ilk 30 dakikada neler oldu? Hemen grafiğimize bakıyoruz. Kesikli çizgilere dikkat edersek 0 ile 5 arasında. Bu ne demek? İlk 5 dakika demek. Bakın ilk 5 dakikada sert hareketi son 1 yıllık periyotta çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani biraz önce 4 yılı kapsayan ve manuel bir şekilde oluşturduğumuz tabloda seviye bazlı görmüş olduğumuz görüntüler son 1 yıllık periyotta otomasyonla görebildiğimiz tabloda aslında net bir şekilde kendisini hissettiriyor. Bakın. İlk 5 dakika gerçekten önemli. Ama burada dikkat çekeceğim bir diğer husussa ilk 5 dakika önemli diyoruz ama ne zaman işleme gireceğiz? Ne zaman işlemden çıkacağız? Gibi sorulara da bir diğer tabloda cevap vermek amaçlı ilk 5 dakikayı da burada e, belirtmek istedim. Şimdi özellikle son 1 yıllık periyotta ilk 5 dakika içerisinde 0 ile 60 arasında çok sert bir hareket. Bu ne demek? Yani ilk bir dakika içerisinde çok sert bir hareket, bir dakikadan sonra yatay bir görüntü. 
Negatif tarafta veri açıklandığı an yüzdesel dilimde 0.66'lık bir değer kaybı, 0.29'luk değer kazancı, ortalamaya baktığımızda 0.18'lik bir negatiflik söz konusu. Ama ilk bir dakikada negatif tarafın daha ağır bastığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi istatistiki olarak eksi ve artı yüzde birlik sapma değerlerine göre bakıyoruz bu durumu. Yüzde iki ya da yüzde üç olarak belirlesek aradaki farklar değişecektir. Ama standart olarak yüzde birlik standart sapma bölümünü burada kullanıyoruz. Buraya kadar ki olan bölümde yodalar pratesi üzerinde özellikle beş dakikanın önemini paylaşmıştık. Ama bu grafikte ilk beş dakika içerisinde de ilk bir dakikanın önemli olduğunu görebiliyoruz. Bakın burası çok önemli. Bakın ilk bir dakikanın ne kadar önemli olduğunu bu aşamada görebiliyoruz. Tabi bunu biraz daha pekiştirelim. Yani daha fazla grafiklerle sonuca bakalım. 2016'nın Ocak ayında yani yıl başında gelen tarım dışı istihdam işsizlik oranı ortalama saatlik kazançlar verisinin euro dolar üzerindeki etkisine bakıyoruz. Bir dakikalık grafik. Tarım dışı olumlu, ortalama saatlik kazançlar olumsuz, işsizlik oranı aynı. Dikkat edersek. İlk bir dakika içerisinde yaklaşık olarak 53 piplik bir düşüş var. Daha sonra biraz daha bir 5 pip daha düştükten sonra toparlanıyor. Yani ilk dakikanın etkisini ve tarım dışının fiyatlamasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. 2016 Şubat ortalama saatlik kazançlar olumlu, işsizlik oranı olumlu, tarım dışı istihdam olumsuz. Dikkat edersek ilk dakikada yaklaşık 40 piplik bir yükseliş var euro dolar paritesinde. Ve bu yükselişin nedeni tarım dışı istihdamın olumsuz gelmesi. Ve ilk bir dakika üzerindeki etkiden sonra farklı fiyatlamalar görebiliyoruz. Diğer veriler dikkate alındığı için ama ilk dakika tarım dışı istihdamındır. Buna lütfen dikkat edelim. 2016 Mart'a geldiğimizde tarım dışı olumlu. İşsizlik aynı, ortalama saatlik kazançlar negatif. Yodalar paritesine baktığımızda ilk dakikada düşüş var. Devamında düşüşler devam ediyor dikkat edersek. Bakın burada mesela sadece tarım dışı istihdam odaklanmış ve aşağı doğru hareketler devam ediyor. Ama ilk bir dakikadaki sert hareketler bir daha görülmemiş. 2016 Nisan tarım dışı istihdam olumlu. Ortalama saatlik kazançlar olumlu, işsizlik kötü. Bakın ilk bir dakikadaki harekete bakın. Çok sert ama onu ondan sonra gelen mumlarda o sertlik yok. Demek oluyor ki ilk bir dakika bizim için hayati bir önem taşıyor. 2016 Mayıs'a bakalım. Tarım dışı istihdam olumsuz. Ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri burada aynı gelmiş. Yalnız burada ortalama saatlik kazançların önceki rakamının negatife revize edildiğinde görebiliyoruz. Keza tarım dışı istihdam da negatife revize edildiğini inceleyebiliyoruz. Verinin anlık etkisine baktığımızda ilk bir dakika içerisinde 35 piplik bir yükseliş söz konusu. Ondan sonra kabataslak bir geri çekilme var. Ama ilk etkiye bakın tarım dışı istihdamın direkt fiyatlanması. 2016'nın Haziran ayı ki özellikle yılın en kötü tarım dışı istihdam verisinin diyebileceğimiz zamandı. Verizon'daki e, grevden kaynaklı özellikle tarım dışı istihdamda ciddi bir kötü rakam gelmişti ki olumlu işsizlik oranı verisine rağmen fiyatlama dolar için çok ciddi bir negatif baskının oluşması şeklindeydi. Bir dakikada 70 piplik bir yükseliş izledik. Ama yaklaşık 45 dakikada 180 piplik bir hareket görüyoruz. Tabi bu tür zamanlar istisna ama yine aynı şekilde Tarım dışı istihdamın bir dakika içerisindeki etkisini çok net bir şekilde görebiliyoruz. 2016 Temmuz ayına baktığımızda bir dakikalık grafikte tarım dışı istihdam olumlu geldi. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar olumsuz geldi. Yodolar paritesi bir dakika içerisinde dikkat edersek yaklaşık 70 pipe yakın bir düşüş var. Daha sonra bir toparlanma ama ilk dakikadaki mum kadar Farklı bir mum ya da daha doğrusu aynı mum ya da bundan daha büyük bir mum yok. O halde ilk dakika gerçekten önemli. 
Bunları göstermemdeki ana temenni, temel neden özellikle yatırımcılarımızın mevcut verinin etkisinin ne zaman başladığını, ne zaman pozisyona yer alması gerektiğini görmesi açısındandır. Özellikle ilk dakikada habere hızlıca ulaşıp doğru bir şekilde yorumlayıp hızlı bir şekilde de aksiyon alması gerekiyor ki o etkilerden maksimum şekilde yararlansın. Ağustos ayındaki 1 dakikalık grafiğe baktığımızda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançların şu an için pozitif de olduğunu yani pozitif olarak sonuçlandığını işsizlik oranı verisinin negatif sonuçlandığını görebiliyoruz. Bakın 1 dakikada 45 piplik bir sert düşüş ondan sonra kademeli bir düşüş var ama ilk dakikadaki etki yok. Eylül ayına geldiğimizde 3 veri de kötü geldi. Bu 27 tane olasılıklar içerisinde en güzel olasılıklardan birisi. Yani çantada keklik diyebileceğimiz. Üçünün olumlu, üçünün olumsuz ya da üçünün aynı gelmesi durumu gibi. Şimdi burada olumsuz gelmesi durumunda 1 dakikada 55 pipik bir hareket söz konusu. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus tarım dışı istihdamın önceki rakamının pozitife revize edildiğinde izliyoruz ki dikkat ettiysek özellikle Veri açıklanmasından sonra ilgili olumsuzluk daha sonra giderilmiş. Yani olumsuz veri gözüküyor ama piyasalar ilk etapta olumsuz algılasa da daha sonra olumsuzluk devam etmemiş. Dolar için bu da Euro Dolar paritesinin yükselişini sınırlamış. Bu aşamada özellikle dikkat edilmesi gereken husus yukarı yönlü hareketlerin olumsuz verilerle birlikte devam etti. Ekim ayına geldiğimizde Ekim ayında da olumsuz 3 veri de Eylül ayındaki gibi olumsuz. Yine tarım dışı istihdamdaki önceki verimiz pozitife revize edildi. Özellikle Euro Dolar Partisi'nin ilk dakikadaki etkisine yani verinin sonucuna baktığımızda 1.11.35'lerden 1.11.69'lara yani yaklaşık 34 piplik bir yükseliş var. Ondan sonra piyasa tarım dışındaki olumsuz veri olumsuzluğunu üzerinden atıyor. Yani fiyatlama bu şekilde gözüküyor. Ve daha sonra da mevcut seyrine devam ediyor. Ama yine görüyoruz ki ilk dakikadaki oluşan sert mum daha sonra bir daha oluşmuyor. Yani toparlayacak olursak yordalar paritesi için ilk 5 dakika önemli demiştik. Ama ilk 5 dakika içerisinde ilk 1 dakikanın gerçekten hayati bir önem taşıdığını ilk dakikada her zaman tarım dışı istihdamın fiyatlanacağını, tarım dışı istihdam verisinden sonra diğer veriler fiyatlarına fiyatlanmayacağı konusunda piyasanın karar vereceğini, özellikle diğer verilerde fiyatlanacaksa tarım dışında önceki rakamın revize edilmesi gerekiyor. Tam tersi sonuçta. Ya da beklentiye çok yakın gelmesi lazım ki diğer sonuçlar da fiyat alanına girsin. Ama önceliğimiz tarım dışı istihdam Buna lütfen dikkat edelim. Tabi sadece euro dolar değil diğer varlıklarda hocam beklentiler nasıl oluşuyor şeklinde sorular geliyor. Bu konuyla da alakalı kısa kısa diğer varlıklar üzerinden de geçelim. Sterling dolar paritesinin veri açıklandığı andan itibaren ilk 30 dakikadaki performansına bakalım. Son bir yıllık periyotta gelen tarım dışı istihdam verisinin sonucuna. Yine 0 ile 5 arasında yani ilk 5 dakika hareketler sertleşiyor. Daha sonra biraz daha yataya geçiyor. Negatif tarafta ilk 30 dakikada yaklaşık olarak 0.58'lik bir değer kaybı. Pozitif tarafta 0.30'luk bir yükseliş. Ortalama 0.14'lük negatiflik. Yani baktığımızda özellikle negatif taraf ağır basıyor ama ilk 5 dakika içerisinde önemli demiştik. İlk 5 dakikalık grafiğe baktığımızda da yine 0 ile 60 arasında sert hareket daha sonra yatayda. Tıpkı Euro Dolar Paritesi gibi ilk dakika önemli. Hareketlere baktığımızda negatif tarafta 0.45'lik bir düşüş var. Pozitif tarafta 0.16'lık bir yükseliş var. Ortalama rakam 0.14. Ama negatif tarafın biraz daha ağır bastığını görebiliyoruz. Dolar yene gelelim. Dolar yen paritesinde ilk 30 dakika içerisinde 0 ile 5 arasında yani ilk 5 dakika arasında sert hareketler. Daha sonra yatay bir görüntü var. Kesik çizgilere baktığımızda yeşil çizginin daha agresif olduğunu görüyoruz ilk 5 dakikada. Demek ki özellikle ilk 5 dakikada pozitif taraf daha ağır basıyor. Ama biz 
genel anlamda 30 dakikalık sürece baktığımızda negatif tarafta 0.48 10, pozitif tarafta 0.42 60 yani birbirine çok yakın. Ama bir adım negatiflik önde diyebiliriz. Bu 30 dakikada. 5 dakikaya geldiğimizde biraz önce bahsettiğimiz pozitif seyir burada etkisini çok net bir şekilde gösteriyor. 0 ile 60 arasında çok sert hareket var. Yani ilk bir dakikada çok sert hareket. Bu yüzden de özellikle ilk bir dakika önemli. Pozitif tarafta 0 eğilik bir yukarı yönlü hareket. Negatif tarafta 0.30'luk bir geri çekilme. Ortalama 0.10'luk bir yüzdesel değer söz konusu. Yani veri açıklandığı an... Yüzdesel olarak bu kadar yükseliş ya da düşüş olmuş gözüküyor. Tabii ki ortalama rakamlardır bunlar. Buna da lütfen dikkat edelim. Dolar yandan sonra yurt içine gelelim. Dolar Türk Lirası hocam nasıl etkilenir? Dolar Türk Lirası'nın 30 dakikalık grafiğine baktığımızda yine x05 yani 0 ile 5 arasında ilk 5 dakikada önemli bir fiyat değişimi sonra yataya bağlıyor. Baktığımızda pozitif tarafta %0.52'lik bir artış. Negatif tarafta %0.45'lik bir geri çekilme. Birbirine yakın ama pozitif tarafın önde olduğunu 30 dakikada görüyoruz. Peki 5 dakikada nasıl? Pozitif tarafta 0.42'lik bir artış var. Negatif taraf 0.33. Bakın yine yakın ama yine pozitif seyir ön planda. Burada da 0.60 arasındaki hareketler sert. Yani ilk dakikada hareketler sertleşiyor. Burada da pozitiflik ön planda diyebiliriz. Ama Oranlama, oranlamalara baktığımızda Euro ve sterlin dolar biraz daha etkiliyken özellikle bir daha bakacak olursak ortalama rakamlara dolar yen 0.50 sterlin dolar paritesi 0.30 yani burada özellikle verilerin Euro dışındaki sterlin dolar olsun dolar yen olsun bu aşamada biraz daha e, sakin kaldığını dolar Türk lirası sterlin dolar dolar yen arasında ama yine de ee, özellikle burada dolar yen ve dolar Türk lirası gibi varlıkların da etkilenmeler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki altına gelelim. Özellikle tarım dışı istihdam verisiyle birlikte en sert harekete maruz kalan varlıklardan birisi. İlk 60 dakikadan bakalım. 0 ile 30 arasında sert hareket yani ilk 30 dakikada sert hareket daha sonra yatay. Fiyat değişimine baktığımızda bakın. Haber açıklandığı andan itibaren ilk 60 dakikada %1.11'lik pozitiflik var. Bakın %1'in üzerinde bir pozitiflik var. %1'e yakın da negatiflik var. Yani %11 pozitif, %0.97 negatif. Ortalamaya baktığımızda pozitif ağır, ağır basıyor 1 saatlik bölümde. Peki ilk 30 dakikada hareketler sert demiştik. İlk 30 dakikaya bakalım. Burada ilk 30 dakika içerisinde... Özellikle ilk 5 dakikanın gerçekten önemli olduğunu görüyoruz. Burada yine negatif ve pozitif taraf bir adım birbirine çok yakın. İlk 30 dakikada negatif taraf bir tık daha öne geçiyor. Demek ki hassasiyet biraz daha artıyor. Ama tabi yine burada 0.5 yani 1 ile 5 ilk 5 dakika önem arz ediyor. Buna dikkat etmek lazım. İlk 5 dakikalık grafiği incelediğimizde de Hemen ilk 5 dakikalık grafiğe bakmak istiyorum. Burada 0 ile 60 arasında yine sert hareketler var. Özellikle negatif tarafta 0.95'lik, pozitif tarafta 0.81'lik. Burada bakın dikkat edersek haberin ilk 5 dakikada etkisi negatif tarafta biraz daha ağır basıyor. Sonra yavaş yavaş pozitife dönmeye başlıyor. Bu ne demek? Veri etkisi çok kısa. Sonra piyasa istenildiği yani teknik görünümüne tekrar ya da trend görünümüne tekrar geri dönüyor. İlk 5 dakika içerisinde de 0.60. Dikkat edersek ilk 1 dakika içerisinde fiyatlamalar görülmüş oluyor. Peki borsalardan da durum nasıl diye soracak olursanız. S&P 500 ilk 30 dakikaya bakın. Negatif ve pozitif taraf birbirine çok yakın. Ama burada negatiflik bir adım önde. 0.60 arasında özellikle 1 Hareketlilik var. Burada da ilk dakikaların önemini çok net bir şekilde görebiliyoruz. 5 dakikaya bakalım. Yine aynı şekilde birbirine yakın ama bu sefer pozitif tarafta bir hareketlilik söz konusu. İşte bu noktada ilk 1 dakikanın gerçekten önemli olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hareketler biraz daha kısıtlı kalmış S&P'de. DAX'a bakalım. DAX 30 endeksinde ilk 30 dakika 
son 1 yıllık veri performansını incelediğimizde pozitif tarafın biraz daha önde kaldığını söyleyebiliriz. İlk 5 dakika gerçekten önemliymiş. İlk 5 dakika hareketler daha sert. Pozitif taraf bir adım önde diyoruz. DAX 30 S&P'ye göre biraz daha önde gibi duruyor. İlk 5 dakikaya bakalım. Bu sefer pozitif taraf çok daha önde. İlk 1 dakikadaki hareketler çok net. Ama pozitif tarafın daha etkin olduğunu DAX 30 endeksinde görebiliyoruz. Yani son 1 yıllık periyoda baktığımızda gerçekten DAX 30'un S&P'den daha iyi bir performans gösterdiğini inceliyoruz. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte. Tabi bizim önceliğimiz altın. Yani hareketlere baktığımızda en fazla altının hareket ettiğini görüyoruz. Daha sonra yorular ve DAX 30 endeksi buna eşlik ediyor. Dolar yen, dolar Türk lirası gibi, S&P 500 gibi, sterlin dolar gibi varlıklar birbirlerine yakın. Yani bu tür varlıklarda işlem yapmak isteyenler yorulardaki, altındaki, DAX 30'daki gibi bir sert etki beklememelidir. Tabii ki bu teorik anlamda son bir yıllık periyotta fiyatlama içerisinde olmasından kaynaklı. Son olarak özellikle piyasa beklentisi nasıl? Nasıl bir görüntü var? Kimler neler söylüyor gibi hususlara da kısaca değinip eğitimi tamamlamak istiyorum. Şimdi öncelikle piyasa beklentisi tarım dışı istihdamda, işsizlik oranında, ortalama saatlik kazançlarda pozitif. Yani ekonomik takvimi açtığımızda özellikle bu üç veriyi önceki rakamla kıyasladığımızda olumlu bir beklenti ön planda. Gerçekten olumlu bir sonuç gelebilir mi? Gelemez mi? Buna bakacağız. Yaklaşık olarak burada 84 tane ekonomistin tahmini mevcut. Bloomberg terminalinden alınan tarım dışı istihdam beklentisi. Şimdi burada özellikle ortalama rakamın 175 bin olduğu, en yüksek rakamın 208 bin olduğunu, en düşük rakamın 105 bin olduğunu görebiliyoruz. Yani bu an, bu e, tahmine katılanların Ortalaması 175 bin. Açıklanan rakam şu anda yani beklenen rakam şu anda 178 bin. Ortalama rakam 175 bin. Burada maksimum gidebileceği bölge tahminlerde 208 bin. Maksimum düşüş yapabilecek bölgesi 105 bin. Ha tabi şimdi bu, bu şekilde izah ettiğim zaman ya 105 binin altına düşmeyecek ya da 208 binin üzerine çıkmayacakmış şeklinde algılanmamalı. Sadece 83 tane ekonomistin, kurumun, önemli kurumların tahminini size aktarmaya çalışıyorum. Yani onların düşüncesini size aktarmaya çalışıyorum. Özellikle ta tarım dışı istihdamda başarılı olanların, yani ilk on sıralamada yer alanların beklentilerine baktığımızda burada 160 binin dip nokta, 205 binin Tepe noktası olduğunu görürüz. Yani 84 tane ekonomistin tahminleri içerisinde tepe ve dip noktalar mevcut değil. Ama yine hareketi dikkate aldığımızda özellikle 160 ile 205 bin arasındaki bir seyir söz konusu. Yani onlar biraz daha iyimser bir tabloda e, durum özetleniyor. Ama tabi ekonomik takvimde 178 binin altında gelecek her rakam olumsuz olarak izah ediliyor teorik olarak. Bu yüzden de 178 binin üzerindeki rakamlar pozitif, 178 binin altındaki rakamlar negatif. Tabii bu 84 tane kurumun Bloomberg'de tahmine dahil olduğu ve bu tahmindeki beklentiler. Peki burada tabii ki yine bize de sorular geliyor. Hocam sizlerin beklentileri ne? Bu konuyla alakalı dün akşam tarım dışı istihdam verisi nasıl sonuçlanabilir? şeklinde bir rapor hazırlamış. Bu raporu da yatırımcılarımıza paylaşmıştık. Yani GCM Forex'in gerçek hesap sahipleri bütün tarım dışı istihdamla alakalı raporlardan, eğitimlerden çok daha ayrıntılı bir şekilde yararlanmakta. Şimdi bu konuyla alakalı yani hocam sizin beklentiniz ne diye soracak olursak yani sorularınıza kısaca cevap verecek olursak öncelikle tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergeleri bu hafta açıklandı. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ASM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksinin sonuçları. Bakıldığı üzere iki verinin de 
olumsuz geldiğini görüyoruz. Sadece kafa karışıklığı ADP rakamında önceki rakam pozitife revize edildi. Şöyle bir çekince söz konusu. İki veri de olumsuz gelmesi. Evet bugün teorik anlamda korelasyonlara baktığımızda ADP ile tarım dışı istihdam arasında güçlü korelasyon. ISM imalat dışı PMI rakamıyla tarım dışı istihdam korelasyonu orta şiddetli. İkisinin de olumsuz gelmesi bugün tarım dışı istihdam verisinin olumsuz gelebilme ihtimalini düşünmemize katkı sağlıyor. Yani bugün tarım dışı istihdam verisi 178 binin altında gelirse bu bizim için şaşırtıcı olmayacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir farklı husus daha söz konusu. Evet veriler olumsuz geldi ama piyasa olumsuz veriye ne çok olumsuz bir fiyatlama içerisinde bulundu ne de olumlu bir şekilde yani piyasa tersine de hareketler olmadı piyasa beklentisi doğrultusunda bir hareket de olmadı. Yani fiyatlama çok ciddi görülmedi. Bu da başkanlık seçimi öncesinde Amerika'dan gelen verilerin FED toplantısı dahil gölgede kaldığını görmemize katkı sağlıyor. Bu yüzden de çekincemiz bugün de istihdam verilerinin başkanlık seçimi gölgesinde kalması. Yani endişemiz bu. Ama tabii ki anlık olarak fiyatlama oluşacaktır. İlk 1 dakika ilk 5 dakika bu hareketleri göreceğiz. Hareketlerin kısırlık, e, kısıtlı kalması, hacimli olmaması ihtimali lütfen göz ardı edilmemeli. Ve yine özetleyecek olursak Bloomberg terminindeki 84 tane ekonomistin tahminlerine baktığımızda maksimum 208 bin, minimum 105 bin, ortalama 175 bin. İlk ana girenler için de 160 bin en alt nokta, 205 bin üst nokta. Bu tahminler Bloomberg'den geçiyor. Bizim tahminimize gelecek olursak ADP ve ISM imalat dışı PMI rakamlarının olumsuz gelmesi bugünkü tarım dışı istihdam verisinin 178 binin altında olumsuz gelebilme ihtimalini gündemimize kalmasını sürdü. Yani bizim için şaşırtıcı olmayacaktır. Olumsuz gelmesi durumunda yine çekincemiz başkanlık gölgesi altında kalacak bir verinin piyasa üzerinde sert bir etki bırakmaması. E, bu yüzden de bu hususa dikkat etmekte fayda var. Genel anlamda tarım dışı istihdam öncesinde forex varlıklarındaki e, son görünümü bu şekilde özetleyebiliriz. Ve ben e, hemen soru cevap kısmına geçiyorum. Sonra da eğitimi tamamlamak istiyorum. Bu arada e, şu anda eğitimimiz kaydediliyor. Teknik bir aksaklık olmazsa dünkü webinar gibi öğleden önce yayınlamaya çalışacağız. Sosyal medyadan ve YouTube sayfamızdan mevcut eğitimin video kaydına ulaşabilirsiniz. Ee, tarım dışı istihdam sonucuna en hızlı nasıl ulaşabiliriz onu söylemediniz hocam. Bunu söylemeye gerek duymadım çünkü dün zaten bu konuyla ilgili eğitim vermiştik. O eğitime katılsaydınız keşke. Orada zaten ayrıntılarını izah ettik ama ben sizin için tekrar e, mevcut sonucu söyleyebilirim. En hızlı nasıl ulaşabiliriz? Bir, bu konuda geçen Forex gerçek hesap sahiplerinin tarım dışı istihdamla alakalı her şeyden ayrıcalıklı olduğunu söyleyebiliriz. MetaTrader 4 haberler ekranında anlık olarak verinin sonucuna ulaşabilirsiniz. Eğer kurum yatırımcısı değilseniz ekonomik takvim sayfalarından, ekonomik kanallarından ya da aracı kurumunuzun size vermiş olduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Yine aynı şekilde aynı soru gelmiş. İlk bir dakika içerisinde işlem hız yapmamız için en hızlı veriye nasıl ulaşabilirsiniz? Dediğim gibi GCN Forex gerçek hesap sahibiyseniz MetaTrader 4 haberler bölümünde anlık olarak sonucu görebilirsiniz. 64 pip değişim ortalamasının altında kalır mı? Zaten 20 pip spread ile açılış yaptığımızı düşünürsek bugün kazanç sağlanabilir. Öncelikle 20 piplik bir spread GCN Forex'in platformunda asla göremezsiniz. GCN Forex'te Euro Dolar'ın spreadi 2'dir. Tarım dışı istihdamda olası sert fiyat değişimlerinde eğer bir spread açılması olursa maksimum 3 piptir. Yani bu 20 pip e, bizim kurumda olan bir durum söz konusu değildir. 64 pip ile 2 pip arasında uçurum olduğunu varsayarsak mevcut kazanç sağlanabilme potansiyeli var. Tabi 64 pip bir ortalama rakamdır. 64 pip pipin üzerinde de Altında da fiyatlamalar görebiliriz. 
4 yıllık periyotta en düşük 20 pip dedik. En yüksekte yaklaşık 160-165 piplik demiştik. Bu yola baktığımızda yanılmıyorsam 30 pip düşük rakamdı. 30-35 pip. E, tepe noktası da 105 civarlarıydı. Hani e, burada buna dikkat edebiliriz. Bunun dışında soru var mı ona bakıyorum. Amerika seçimleri bu haftaki diğer veriler gördüğünüz gibi TDAV baskılar en azından. Özellikle başkanlık seçimi FED toplantısını baskıladı. Amerika'daki ADP rakamını baskıladı. ISM imalat dışı verisini baskıladı. Bu yüzden de bugünkü istihdam verilerini de baskılayabilir. Ama bu bu kadar önemli bir verinin fiyatlama olmaması anlamına gelmemelidir. Sadece etkinin çok daha kısa sürebilme ihtimalin kuvvetlerine örnek veriyorum. Ne diyoruz grafiklerde? İlk 5 dakikada aslında oluyor her şey. Sonrası ilk 1 dakikada her şey oluyor. Burada da aynı şekilde. Yani ilk 1 dakikada sert hareketler görülebilir. Ondan sonra yataya bağlayabilir. İlk 5 dakikada sert hareketler izlenebilir. Ondan sonra hareketler biraz daha kısır kalabilir. Yani başkanlık seçimi öncesinde bu gölge bu şekilde olabilir. Ama yine piyasalar muhakkak ve muhakkak bu varlıkları fiyatlamak isteyecektir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Genel çerçevede konu içerisindeki sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Konu dışında sorular var ama dediğimiz gibi biz konu dışındaki sorulara cevap vermiyoruz. Analiz.gcnforex.com ve binar.gcnforex.com adresine mail gönderebilirsiniz. Eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Thank you.